लेकिन अगर आप फीचर वाली साइड से बात करते हैं तो ज्यादातर फीचर हमें वही देखने को मिलते हैं जो कि आपको वी सेवनटीन प्रो पर देखने को मिल रहे थे ऑल दो यहाँ पर डिजाइन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस किया गया है क्योंकि वी सेवनटीन प्रो के अंदर आपको डेवल पॉप अप सेल्फी कैमरा मिलता है यहाँ पर एक होल पंच दिया गया है और पर्सनली हमेशा ही मैं होल पंच को प्रेफर करता हूँ अगर आप कंसीडर करते हैं कि दूसरी साइड पे पॉपअप डिस्प्ले है बिकॉज पॉपअप वाली साइड पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं ऑल दो वो कभी ख़राब होते नज़र नहीं आए लेकिन फिर भी चांस होता है कि वो ख़राब हो सकते हैं लेकिन ये जो होल पंच डिस्प्ले है ये देखने में भी ठीक लगता है और मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादा रिलायबल भी रहता है अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में सिक्सटी के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है और वीवो एक ऐसा ब्रांड है जिसका फ़ोन अगर 60,000 में लॉन्च हो रहा है तो उससे थोड़े से कम प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाता है तो ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 58, 57,000 में आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाना चाहिए अब इस प्राइस टैग के हिसाब से ये फ़ोन आपको क्या प्रोवाइड करता है वेल well, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हैं या फिर आप एक ऐसा बंदा है जिसको परफॉर्मेंस और शेयर पावर चाहिए तो फिर इसके अलावा भी इस प्राइस टैग में कुछ बेहतर ऑप्शन हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इस दफ़ा मौजूद है लेकिन अगर आप ब्रांड वैल्यू को प्रेफर करते हैं आपके लिए कैमराज मैटर करते हैं आपके लिए डिज़ाइन मैटर करता है तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल फ़ोन है आप इसकी तरफ भी नज़र डाल सकते हैं और बात है डिज़ाइन की तो डिजाइन वाइज ये मोबाइल फोन काफी यूनिक लुक प्रोवाइड करता है आपको बैक साइड पर ये एल शेप कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि एक ऐसी चीज है जो आने वाले सैमसंग और हवावे के फ्लैगशिप्स के अंदर आने वाली है तो उस हिसाब से इसकी जो लुक है वो काफी अच्छी है फ्रंट साइड के ऊपर आपको ये होल पंच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये होल पंच डिस्प्ले जो है ये हमें कम प्राइस टैग में भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है ये वाला जो होल पंच है ये एमोलेट डिस्प्ले के अंदर होल पंच है जो कि इससे पहले हमें सिर्फ सैमसंग की तरफ से देखने को मिला करता था तो इस होल पंच में और जो आपको बीस की रेंज में दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है क्योंकि इस होल पंच के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपकी स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिल जाता है तो डिज़ाइन वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी सॉलिड है नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और हेडफोन जैक भी है तो डिजाइन में मसला नहीं आएगा बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो 60,000 की रेंज के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल रही है जो कि एक ऐसी चीज है जो मुझे पर्सनली बुरी तो नहीं लगती लेकिन प्लास्टिक बड़ी आसानी से स्क्रैच हो जाता है और दूसरा जितने भी प्रीमियम फोन्स हैं वो आजकल ग्लास में आ रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो इसकी जो प्लास्टिक वाली बैक है और जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है वो अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं करती ऑल जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पर आपको गुरीला ग्लास फाइव देखने को मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वीवो को पता नहीं था कि ग्लास बेहतर होता है बस ऐसा है कि वीवो ने प्लास्टिक बिल्ड दे दी है जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में जस्टिफाइबल नहीं है इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट लगाया गया है जो कि वही चिपसेट है जो आपको वीवो वी सेवनटीन प्रो पर भी देखने को मिल रहा था अब सिक्स एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करेंगे तो आपको डे टू डे यूजेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि स्नैपड्रैगन 675 के साथ आपको आठ जी रैम और दो सौ का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है ऑल दो मैं ये भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस प्राइस टैग के अंदर कुछ फ़ोन्स आपको फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो स्नैपड्रैगन सिक्स है वो थोड़ा कम लगता है लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं या रेगुलरली कोई हैवी टास्क की भी बात करते हैं तो अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि PUBG बाय डिफॉल्ट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हाई सेटिंग पे चल जाती है और इसके अंदर आपको बगैर किसी लैक के PUBG का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ भी यही सीनैरियो है एस फर्ड नाइन भी ऐसा ही चलती है और डे टू डे यूजेज के अंदर भी मोबाइल फ़ोन आपको ज़्यादा ऐप रिफ्रेश प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो रैम है वो आठ जी लगाई गई है तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस कम है ये ज़रूर है कि इस प्राइस टैग में कुछ फ़ोन इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पैंतालीस सौ एम की बैटरी को लगाया गया है जो कि एक बहुत ही बड़ा बैटरी साइज है और इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दो दिन ये मोबाइल फ़ोन आपको बड़ी ही आसानी से प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको क्योंकि फ़ास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है तो अठारह वाट के ऊपर आप इस मोबाइल फ़ोन को फ़ास्ट चार्ज कर सकते हैं और वीवो की फास्ट चार्जिंग के बारे में मै
कि अगर आप कोई भी चार्जर यूज़ करते हैं तो आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है जो कि ज़्यादातर फोन्स के लिए बहुत ही कम कहा जा सकता है बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो बायोमेट्रिक्स में चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो कैमरा लगाया गया है इस पंच होल के अंदर ये आपको फ्रंट कैमरा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और फेस आई की सपोर्ट भी दे देता है इसके अलावा इसके डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये अब तक तो जितने भी फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मैंने यूज़ किया है इन डिस्प्ले वाले उनमें से वन ऑफ द फास्टेस्ट है लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाद ऐसा फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसको अगर आप रजिस्टर करते वक्त ग्लव्स पहन कर रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बंदे को वो ग्लव पहना दें अगर वो उस ग्लव के थ्रू उस फ़ोन को अनलॉक करेगा तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और ये बड़ी ही यूनिक चीज़ है अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा मतलब ग्लव्स के थ्रू इस फ़ोन को अनलॉक कर सकता है क्योंकि पहले आप इसको ग्लव के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो जाकर ये मसला आएगा लेकिन फिर भी मुझे ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि ऐसा कुछ पॉसिबल है स्पेशली तब जब वीवो के दूसरे फ़ोन के ऊपर भी ऐसा नहीं हो रहा तो आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है शायद इसकी जो स्क्रीन है वो ज़रा ज़्यादा टच सेंसिटिव है और यही वजह है कि वो आपकी फिंगर को ग्लव के अंदर से भी रीड कर रही है लेकिन आई हैव नो आइडिया एग्जैक्टली रीज़न क्या है लेकिन ये ग्लव्स के नीचे भी काम कर रहा होता है और उसका और फायदा ये मिलता है कि आप इसको ग्लव्स के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी जो स्क्रीन है वो अक्सर अगर ग्लव्स के नीचे भी काम कर जाती है तो आजकल सर्दियों में ये किसी किस्म का फीचर भी बन सकता है ऑल दो मेरे हिसाब से ये शायद एक मसला भी हो और वीवो शायद किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर इसको रिमूव भी कर दे सिम सिचुएशन के अंदर यहाँ पर आपको एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट मिल जाती है तो आप दो सिम कार्ड भी डाल सकते हैं एक मेमरी कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे लेकिन पर्सनली आई बिलीव के अगर हाइब्रिड सिम स्लॉट होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि दो सौ की जो इंटरनल स्टोरेज है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे से फुल हो इवन आजकल के दौर में लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आपके पास मेमरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है इस मोबाइल फ़ोन का एक बहुत ही अंडर रेटेड किस्म का फीचर इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है मैंने डिस्प्ले के डिज़ाइन के बारे में पहले बात कर लिया कि ये पंच होल के साथ आता है लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये डिस्प्ले एक सुपर एमोलेट डिस्प्ले है और टेन रेजोल्यूशन के अंदर आता है और ये डी सी कलर गैमेट को भी हंड्रेड सपोर्ट करता है जिसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एकूरेट देखने को मिलेंगे और जो कलर्स आप एक्चुअल में आपकी सॉफ्टवेयर की तरफ से पुश किए जा रहे होंगे वही देख रहे होंगे तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मली इस प्राइस टैग में हमें देखने को नहीं मिलती और सुपर एमोलेट डिस्प्ले और डी सी आई थ्री कलर गैमेट की 100 परसेंट सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली हमें फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस पर मिलती है तो ये भी एक काफ़ी ही यूनिक किस्म का फीचर है जो कि हमें वी के ऊपर देखने को मिल रहा है जहाँ तक बात है इस मोबाइल फोन के कैमराज की तो इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर बत्तीस मेगा का सेल्फी कैमरा दिया गया है और वीवो के कैमराज हमेशा ही जो स्किन टोन हैं जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर भी एक्सेप्शन नहीं है अगर आप पिक्चर्स की बात करते हैं तो आपकी जो पिक्चर्स हैं फ्रंट कैमरा से वो बहुत अच्छी निकल कर आती हैं यहाँ पर एच मोड भी अवेलेबल है तो आपको काफ़ी जो बैक लाइट एच जैसी फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ मिल जाती हैं तो अगर आपके बैक साइड पर सूरज वगैरह है तो ये अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड कर लेता है इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है ये टेन में वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये वीवो वी के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि माइक्रोफोन भी इसी मोबाइल फोन का यूज़ हो रहा है और ये टेन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो फोर की सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलती और दो जो ओवरऑल क्वालिटी है कैमरा की वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करता है और ये एक से ज्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम कर लेता है इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वीवो वी सेवनटीन की तरह यहां पर आपको फ्रंट कैमरा में नाइट मोड की फैसिलिटी भी मिल रही है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें काफ़ी कम ब्रांड्स में देखने को मिलती है कि फ्रंट कैमरा में भी नाइट मोड हो नाइट मोड बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करता एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेता है और उन तस्वीरों को आपस में जोड़ कर आपको एक अच्छी इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है फ्रंट कैमरा में नाइट मोड जो है वो बहुत ही कम सिनेरियोज में यूज़ होता है क्योंकि अगर आप हल्का सा भी मूव कर रहे हैं तो आपका जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो हिल जाता है और नाइट मोड अच्छी तरह से काम नहीं करता लेकिन अगर आप कहीं पर खड़े हुए हैं और आप पिक्चर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा का जो नाइट मोड है वो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और वहाँ पर मैं इसको टोटली रिकमेंड कर सकता हूँ बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर आपको चार कैमरा देखने को मिलते हैं जिनमें से जो मेन कैमरा है वो फोर्टी एट
कलर्स वाली साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपको पिक्चर को बाद में एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब भी आप इस मोबाइल फ़ोन से कोई भी पिक्चर लेते हैं तो उसके साइड पर फोर्टी एट मेगा पिक्सल कैमरा लिखा हुआ आता है जबकि एक्चुअल जो इमेज है वो बारह मेगा की आ रही होती है तो आई गेस ये तब होना चाहिए था जब आप इसका फोर्टी एट का मोड यूज़ करते हैं जो कि इसके अंदर बायदा हुए अवेलेबल है और उस टाइम पर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो फोर्टी एट का होता है कैमरा की अगर आप नाइट टाइम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो नाइट टाइम के अंदर भी ये कैमरा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और नाइट टाइम के अंदर आपको नाइट मोड की जो फैसिलिटी है वो भी ये कैमरा प्रोवाइड कर देता है और ये इन चार कैमरास में से वाद ऐसा कैमरा है जिसमें नाइट मोड है तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल या माइक्रो शॉट यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो नाइट मोड की फैसिलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलती नाइट मोड के अंदर एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये ओवरऑल जो हाई हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पिक करता है और अगर आप किसी बिल्डिंग की पिक्चर ले रहे हैं जहाँ पर लाइट्स चली हुई हैं तो उनको ये काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है जो कि किसी भी मोबाइल फ़ोन के नाइट मोड को टेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ब्यूटी मोड की फैसिलिटी भी वीवो के इस फोन के अंदर दी गई है और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ये उन कुछ फोन में से है जो कि ब्यूटी मोड को एक स्टेप आगे ले जाता है तो सिर्फ आपको फेस ब्यूटी प्रोवाइड नहीं करता यहाँ पर बॉडी को स्लिम करने की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं आपको लंबा करने की ऑप्शन तो बेसिकली अगर आप अपनी पूरी जिसमानी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं शक्ल को लंबा करना चाहते हैं कद लंबा करना चाहते हैं पेट अंदर करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन वो सब कुछ कर देगा ये मेकअप भी कर देता है जिम से भी गुजार देता है सारा कुछ कर देता है और अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए तो इसका जो फोर्टी एट का कैमरा है वो डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है यहाँ पर वीडियो साइट की अगर आप बात करते हैं तो वीडियो के अंदर ये आपको फोर के रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और 4K रेजोल्यूशन के अंदर आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिलती जैसे ही आप इसको 1080p पे डालते हैं तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो देखने को मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है उसको जैसे ही आप ऑन करते हैं आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है इसके अलावा ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसके वीडियो मोड के अंदर जब आप जाएंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में वीडियो मोड अवेलेबल नहीं है जबकि ऐसा नहीं है किसी वियर्ड रीज़न की वजह से वीडियो में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो नीचे वाली साइड पर सेपरेटली दिया गया है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है क्योंकि अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आगे का डायल दिया हुआ है पीछे का डायल है नहीं तो आई गेस यहाँ पर ही अगर अल्ट्रा वाइड एंगल का डायल दे दिया जाता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता आपने जूम करना है तो आपने कहीं और पिक करना है और अगर आपने वापस आना है तो फिर कोई और है सुपर मैक्रो मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन ये सिर्फ फोटोज़ के अंदर काम करता है और फोटोज़ के अंदर भी ये सिर्फ आपको दो मेगा का रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी सॉफ्ट निकल कर आती है लेकिन अगर आप ज़्यादा लाइट में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलने वाली है वीडियो में स्लो मोशन मोड भी अवेलेबल है और ओवरऑल यहाँ पर आपको वीडियो या इमेज वाली साइड पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके अलावा इस फ़ोन के रिलेटेड अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो यार मैं यही कहूँगा कि ये एक काफ़ी मज़ेदार किस्म की डिवाइस है लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा ओवर प्राइज है क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में इससे काफ़ी कम प्राइस में इसके बराबर या इससे थोड़ी सी कम डिवाइस मिल रही हैं जो कि काफ़ी आसानी से रिकमेंडेशन ले रही हैं तो इसकी जो प्राइस है वो अगर फिफ्टी फाइव थाउजेंड स्टार्ट की जाती और कहीं पर फिफ्टी थ्री फो या फोर थाउजेंड के अंदर इसको एक्चुअल में मार्केट में सेल किया जाता तो ये बड़ी ही आसानी से सेल हो जाता अभी के लिए मेरे हिसाब से ये पाँच हज़ार थोड़ा ज़्यादा लॉन्च हो गया है इसके अलावा अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज बिलाल सैनिक 